Thì khi mà 11 giờ rưỡi nó tiết ra cái dịch tiêu hóa Đến 12 giờ rưỡi mà không có ăn thức ăn vào Thì cái dịch tiêu hóa đó là nó có vị chua Cho nên nó sẽ làm cái niêm mạc dạ dày chúng ta bị bào mòn Bào mòn Thì từ từ lâu ngày vài tháng thì nó sẽ bị viêm lét Nếu ai mà có vấn đề về dạ dày mà không xem được video này thì rất là ổn luôn. Nếu chúng ta đang bị HP dạ dày hoặc chúng ta đang bị viêm dạ dày nặng hơn là viêm lét dạ dày hoặc là trào ngược dạ dày mà không xem được cái video này thì hãy nghĩ rất là ổn. Vì sao lại ổn? Vì khi chúng ta biết được những cái cách điều trị của dân gian mà hôm nay Phan Hải chia sẻ thì nó sẽ rất ít tốn tiền Nếu hợp thì nhìn nó sẽ rất tuyệt vời Như vậy Nếu chúng ta bị HP dạ dày Trị hoài không hết HP dạ dày khó trị lắm Quẩn HP dạ dày khó trị Quẩn HP dạ dày chúng ta không trị sau này sẽ Thành u dạ dày và ung thư dạ dày Rồi Hôm nay Phan Hải chia sẻ của anh chị mình một số cái loại cây Mà nó thể hỗ trợ điều trị HP dạ dày Đau dạ dày, viêm lết dạ dày Đau ngược dạ dày Bây giờ Phan Hải sẽ quay cái cây để chúng ta tham khảo ha. Trước mắt của anh chị mẹ mình đây là một loại cây cỏ mà nó thường hay mọc trong vườn chúng ta. Đôi khi chúng ta ghét nó lắm. Cái cây trồng thì nó không lên mạnh mà cái cây cỏ nó lên rất là tốt. À, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu về cái tính chất của nó rồi thì đôi khi chúng ta tìm không ra. Thì đây là cây rau mương. Cây rau mương. Rau mương nó có hoa vàng như thế này Rau mương nó có hai loại Một loại hoa nhỏ, trái nhỏ Một loại hoa lớn, trái lớn Thì đây là loại hoa nhỏ, trái nhỏ Thì hai loại này chúng ta sử dụng loại nào cũng được Đây là cây rau mương của anh chị mình thấy Cái lá nó gần giống lá rau răm không? Nhưng không phải, đây là rau mương Thân của nó là thân vuông Đó. Nó ở dưới mương nước ấy, Thì cái rễ của nó nổi ngược lên trên mặt nước Trắng trắng, y như là cái phao vậy đó còn nó ở trên gò thì nó không có rồi rau mương này nếu chúng ta bị hp dạ dày thì chúng ta có thể sử dụng khô hoặc tươi nếu tươi thì trăm gram khô thì 30 mươi gram bỏ vào nồi đổ cho hải ba chén nước nấu sắc lại cho hải còn một chén và chia làm hai lần uống trong ngày uống trước khi ăn 10 đến 15 phút người nào bị hạ đường huyết và huyết áp thấp thì chúng ta không nên sử dụng bởi vì cây này nó cũng thể hỗ trợ chúng ta điều trị cái huyết áp cao và đường huyết cao người nào mà thấp huyết áp mà muốn sử dụng cây này để trị hp dạ dày thì chúng ta bỏ thêm vài lát cường vào gần trong đông y người ta gọi là sinh khương rồi đây là một cái cách để trị hp dạ dày rất dân gian và cũng rất là nhiều người đã thành công điều trị hp dạ dày từ cây rau mương này đó là cách đơn giản nhất chúng ta có thể hỗ trợ và kiên trì sử dụng trong khi điều trị chúng ta nên kiên cử ha. cây rau mương trái của nó đây rồi nếu chúng ta đang bị viêm dạ dày hoặc là đau dạ dày hoặc là viêm đất dạ dày hoặc là trào ngược dạ dày thì chúng ta có thể tham khảo những cái cách này nữa nè hãy chia sẻ của bạn chị mình này. đây các anh chị nhìn thấy rõ chưa đây là loại dây mà hãy đã từng chia sẻ của anh chị mình rất nhiều rồi đây nhìn nó giống cái dây lá giang không của anh chị mình đó không như không phải lá giang đâu ha đây hãy bước uh, nhắn đây đây là chè vằn chè vằn hỗ trợ điều trị dạ dày cực kỳ tốt chè vằn thì cái cách sử dụng chè vằn này nó đơn giản lắm quan trọng là chúng ta có biết hay không sử dụng khô thì lấy cho hải từ 5 đến 8 gram mỗi kg có 1.000 gram và mỗi kg nó có 10 lạng mỗi lạng là 100 gram thì chúng ta chỉ lấy mấy gram thôi 5 đến 8 gram khô hoặc 10 đến 15 gram tươi lá này bỏ vào một cái bình nếu sử dụng tươi thì chúng ta rửa đi và bỏ vào một cái bình giò hơi dập dập bỏ vào bình nếu khô thì khỏi đổ cho hai nửa lít nước sôi vào ủ trong vòng 10 phút sau chúng ta sử dụng sử dụng hết cái nước đó chúng ta tiếp tục đổ nửa lít nước sôi khác vào và chúng ta uống nước hai uống nước hai xong chúng ta bỏ đi đó một ngày sử dụng như vậy và trong khi sử dụng chúng ta kiên cử rượu bia những thức ăn nóng quá nóng quá cay quá lạnh quá cứng đó, thì nó sẽ giúp chúng ta tuyệt vời Ăn uống đủ đúng giờ đúng chắc 
thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị về dạ dày cực kỳ tốt và đường ruột đó cách thứ hai loại cây khác <cười> cây này hãy cũng mới chia sẻ của anh chị mình là sử dụng trà đây là cây hoàng ngọc đỏ hoàng ngọc đỏ này nó hỗ trợ điều trị dạ dày và đại tràng <cười> rất là tốt dạ dày và đại tràng rất là tốt hoàng ngọc đỏ có hoàng ngọc trắng nữa hoàng ngọc trắng gọi là cây xương hoa còn cây hoàng ngọc đỏ này là nó màu đỏ như thế này thì cái cách sử dụng nó một là chúng ta pha trà uống mỗi lần sử dụng 20 đến 30 gram cây khô hoặc là 50 gram cây tươi và chúng ta cũng bỏ vào nồi à, bỏ vào cái ấm và chúng ta sẽ đổ nửa lít nước sôi vào cũng giống như cái chè vàng hồi nãy và nếu chúng ta muốn nấu thì chúng ta lấy cho hải là liều lượng như vậy bỏ cho đổ cho hải một lít nước sôi nấu sắc lại còn nửa lít và chia đều uống trong ngày thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị dạ dày và đường ruột có nghĩa là dạ dày đại tràng thì cái này còn cứ ba nữa không có thời gian nữa thì chúng ta cứ sáng ra chúng ta bứt cái đọt như thế này đây cái đọt như thế này đây lấy cho hải từ 5 đến 10 đọt tùy theo mức độ bình nặng nhẹ ngâm vào nước một loãng rửa sạch nước sạch để ráo và nhai từ 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 nuốt nước nó sẽ giúp chúng ta tuyệt vời vời dạ dày đường ruột ngày hai lần như vậy sáng chúng ta xuất miệng xong và chúng ta ra nhai liền nha trưa trước khi ăn cơm trưa nhai liền và kiên cử giống như hồi nãy kiên cử rượu bia này nọ đó tuyệt vời lắm cây này nó còn có thể giúp bình ổn huyết áp bằng cách là cái cây nó trồng khoảng từ 7 năm trở lên chúng ta lấy cái rễ của nó sắc uống thì nó sẽ bình ổn huyết áp bình ổn huyết áp nó khác với lại trị cao huyết áp và trị thấp huyết áp những cây nào trị cao huyết áp chúng ta trị cao huyết áp huyết áp nó xuống bình thường rồi chúng ta sẽ giảm hoặc ngưng trị huyết áp thấp cũng vẫn vậy nhưng cây này nó sẽ hỗ trợ trị bình ổn nó giúp huyết áp cao thì bình ổn nó lại thấp thì nó sẽ kéo lên bình ổn cho nên cây này nó rất là tốt nhưng có một cái điều kiện là cây trồng được 7 năm trở lên và sử dụng cái rễ của nó đó. rồi hãy cho cô bác chị mình xem cây hoàng ngọc trắng cái đó là cây hoàng ngọc đỏ đó hoàng ngọc trắng khác màu trắng đây đây là cây hoàng ngọc trắng này đó nắng nó héo của anh chị mình đây cái lá của nó này của bác chị mình khác khác cái hoàng ngọc đỏ mà cái đọt của nó cũng nó xanh, đọt xanh Chứ không có đỏ như vậy Cách sử dụng vẫn giống như Hoàng Ngọc Đỏ Lúc nãy hãy chia sẻ Đó Đó là cách trị dạ dày đó Tuyệt vời không Đâu hãy xem trong vườn hãy còn cái cây nào trị dạ dày không Hãy môi ra hết, hãy chia sẻ cho cô bác anh chị mình luôn <cười> Trị dạ dày á Có một yếu tố như thế này mà nhiều khi chúng ta không có biết thì dạ dày là chúng ta phải kiên cử Không kiên cử là đừng nên trị Không những dạ dày mà tất cả các loại bệnh Chúng ta đều phải kiên cử Kiên cử gì? Như hồi nãy hai đã chia sẻ Rượu bia Thuốc lá Cà phê Người nào bị trào ngược dạ dày mà uống cà phê ha? Ngon luôn <cười> Ủa cả ngày luôn Đó Và Thức ăn quá nóng quá cay quá cay quá nóng nóng mà đang sôi mình ăn ngon thiệt nhưng mà nó ảnh hưởng tới dạ dày và quá lạnh nước đá rồi đó và khi chúng ta đang đói thì chúng ta không nên nó là không nên là ăn những thức ăn cứng ví dụ như là à, xoài ổi lê lê cốc điều đó không nên ăn đó và lưu ý là nên ăn đúng giờ đúng giờ là sao Bình thường chúng ta 12 giờ trưa chúng ta ăn cơm Thì cái cơ thể chúng ta nó giống như là một cái đồng hồ sinh học Thì 12 thường là 12 giờ chúng ta ăn cơm Thì 11 giờ rưỡi là đã tiết ra cái dịch tiêu hóa Để 12 giờ chúng ta ăn vô nó có sẵn dịch tiêu hóa Tiêu hóa và hấp thụ chất vào cơ thể Nhưng lúc thì chúng ta ăn 12 giờ Lúc chúng ta ăn 1 giờ đó Thì như vậy Thì khi mà 11 giờ rưỡi Nó tiết ra cái dịch tiêu hóa Đến 12 giờ rưỡi mà không có ăn thức ăn vào Thì cái dịch tiêu hóa đó là nó có vị chua Cho nên nó sẽ làm 
cái niêm mạc dạ dày chúng ta bị bào mòn bào mòn thì từ từ lâu ngày vài tháng thì nó sẽ bị viêm lét đó nhiều người kêu tôi không có uống rượu tôi không có ăn chua không ăn cay mà tại sao bị đau dạ dày có một vấn đề đó là ăn không đúng giờ giấc nên bị đau dạ dày cho nên chúng ta nên quan tâm kỹ đến vấn đề này thì đó một số cái cách dân gian hãy muốn chia sẻ cho quý quán chị mình thì hb dạ dày thì từ cái rau mương này cái rau mương thứ hai thì viêm lết dạ dày thì từ cây bìm bịp cây hoàng ngọc đỏ cây hoàng ngọc trắng và chè văn như vậy chúng ta đã có bốn loại cây mong rằng một trong những loại cây hãy chia sẻ hôm nay nó có thể giúp đỡ được một phần nào cho quý quá chị mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống không có tiền chữa bệnh đường cùng hoặc trị bệnh hoài không hết trị bệnh hết tiền không hết thì những cái cách này mong rằng có thể giúp đỡ được quý quá chị mình rồi thì cũng mới xong thì cuối video văn hải chúc quý quá chị mình có sức khỏe thật thật dồi dào và luôn luôn hạnh phúc an lạc trong cuộc sống bây giờ văn hải xin chào xin hẹn gặp lại quý quá chị mình trên kênh youtube văn hải channel và video tiếp theo